¿Es posible hacer trail con bicis rígidas? Hoy analizamos y comparamos dos de las mejores propuestas, la Canon del Trail S2 y la GT Zascar LT Elite. ¡Empezamos! Estas bicis suponen la puerta de entrada a la modalidad más extendida del mountain bike, que es el trail. Terrenos variados y divertidos, con dificultades técnicas no extremas. Siempre asociamos este tipo de ciclismo a bicis dobles con recorridos generosos de entre 120 y 140 milímetros, pero las marcas han conseguido desarrollar bicis rígidas muy capaces para afrontar estos trazados, reduciendo considerablemente la inversión necesaria y poniendo al alcance de muchos más ciclistas la cara más divertida de las montañas. Para analizar hasta dónde pueden llegar las bicis rígidas de trail, hemos elegido para este test dos de los modelos más vendidos, la Canon del Trail S2 y la GT Zascar LT Elite. Ambos modelos persiguen el mismo objetivo, pero con características propias y más diferencias de las que parece a simple vista. Empezando por el modelo de Cannondale, comparte el mismo cuadro de aluminio Smartphone C2 que el resto de la familia Trail que se desdobla en dos gamas, la familia SL para cross country y la familia Trail SE que se tunea para un uso más agresivo con horquillas de 120 mm y pija telescópica. Es un cuadro polivalente coherente con la vocación de la gama Trail de Cannondale que pretende satisfacer a un amplio rango de ciclistas. Cuenta con detalles de calidad como tubos conificados, soldaduras pulidas, la pipa de dirección cónica y el cableado interno con salida al exterior en la parte baja del pedalier para una amplia apertura. Esto permite introducir y sacar las fundas sin herramientas ni guías con suma facilidad. Ofrece anclaje para desviador delantero por si queremos montar doble o triple plato. Soportes para transportín y alforjas e incluso un anclaje para pata de cabra. Con todo esto cubre el amplio rango de uso de este cuadro en toda su extensa colección. Sus ángulos y medidas se marcan en la actual tendencia de las geometrías de mountain bike con mayor longitud en el triángulo principal y ridge largo, vainas y potencias cortas, ángulo de sillín vertical para centrar la posición del ciclista y ángulo de dirección muy lanzado que se quedan tan solo 66 grados y medios en la Trail S. La combinación de esta geometría con las ruedas de 29 ha conseguido bicis muy estables, bajando y sorprendentemente ágiles, que se desenvuelven muy bien en todo tipo de terrenos. En el modelo Trail S2 elegido para este test, el resto de los componentes han sido cuidadosamente elegidos para cumplir con sus expectativas, manteniendo el precio muy contenido. Ejes pasantes bus, grupo SRAM SX Eagle 1x12 con plato de 30 dientes y cassette 1150. Fija telescópica Trans X con 120 mm de recorrido, frenos y manos y una robusta horquilla de muelle Rosso 35 con 120 mm de recorrido. La horquilla tiene un rango limitado de ajuste y es el componente que antes mejoraríamos, pero cumple con su función dignamente y permite disfrutar de una bici de estas características por un precio sorprendente. Y en las ruedas es donde nos encontramos con una auténtica sorpresa que remata la customización en durera. Aros WTB con 25 mm de ancho interno y auténticas cubiertas de enduro o DH como son las Maxis Minios DH Front de 250 delante y la Maxi High Roller 2 de 230 detrás. Y aún hay una última sorpresa, cuenta con un receptor GPS en el buje delantero desarrollado por Garmin que nos permite conectarlo a cualquier smartphone a través de la aplicación de Cannondale. Podremos registrar en el móvil toda la información sobre distancia, velocidad y tiempo de nuestros recorridos y mucho más. Pasamos a la GT Zascar LT y nos encontramos en cambio con una bici que ha nacido ya con una clara vocación Gravity, sin ninguna concesión para otro tipo de usos. El cuadro mantiene el diseño de triple triángulo que identifica a todas las bicis de GT, pero ahora deja los triángulos flotantes, sin unión con el tubo del sillín. Esto otorga un plus de comodidad a la bici por la flexión vertical que es especialmente interesante en una bici rígida para trail. El resto de la geometría nos sorprende porque presenta un ridge muy largo y vainas también largas de 45 centímetros lejos de la tendencia actual. La distancia entre ejes comparada con la Canon del Trail S aumenta en casi 6 centímetros en talla M. 
Con esta geometría, los tirantes flotantes y una capa horquilla con 130 milímetros de recorrido, GT apuesta por dar a la Zascar LT la máxima estabilidad y aplomo posibles bajando por todo tipo de senderos y trialeras. Y tras probarla, confirmamos que es extraordinariamente rápida y estable, tratándose de una bici rígida. Esta configuración, eminentemente bajadora, también aumenta el peso y en conjunto le resta capacidad a la bici para subir o pedalear en llano. Aunque esto se ve aliviado con su vertical tubo de sillín. Con un ángulo de 75 grados, centra al ciclista en la bici y facilita el pedaleo ágil en las zonas de transición hasta llegar a lo que realmente le importará al usuario de esta bici, que son las bajadas, las curvas, los saltos y peraltes, porque es una auténtica bici de trail. El cuadro de aluminio 6061 es resistente y ligero con eje trasero Bus 148, pipa de dirección Tapered y cableado interno con una amplia boca de salida similar a la que hemos visto en la Trail S. Coincide con esta última en varios de sus componentes como la transmisión RAM SX Eagle, la tija telescópica Trans X, los frenos y mano MD400 y las ruedas WTB con 25 mm de ancho interior. En cambio, GT opta por una horquilla SR Sontour Ceron con 130 mm de recorrido. También es de muelle con barras de 35 mm, pero ofrece un mayor rango de configuración que la Rockshot de la Caron del Trail. Con precarga, ajuste de rebote con 20 posiciones y bloqueo en la barra derecha para las subidas con buen firme. También trae de serie un pequeño guardabarros y un curioso sistema de cierre rápido en el eje pasante. El comportamiento de la horquilla nos ha parecido más que aceptable para su nivel de precio con un tacto lineal y absorbente que nos ha permitido aprovechar todo el recorrido en la prueba. Su único inconveniente es el peso, pero es coherente con el sistema de muelles, su recorrido y su precio. Antes de la prueba teníamos algunas reservas y hasta cierto temor de que estas bicis se quedaran en terreno de nadie. Pero ambas marcas han conseguido combinar la sencillez de las bicis rígidas y un costo muy asequible con un comportamiento capaz y efectivo para la práctica de un MTB agresivo y muy divertido. Entendemos que ninguna de las dos serían opciones recomendables para los que busquen una bici rígida de cross country maratón, simplemente reforzada para darse algún lujo en las bajadas más exigentes. Tanto las geometrías como el peso de las dos, que supera los 14 kilos en orden de marcha, desaconsejan su selección en esos casos. Y ambas marcas tienen alternativas bastante más ligeras en la misma gama de precios, que son las Canon del Trail SL y la GT Zascar tradicional. Las bicis probadas son perfectas para divertirse, para subir con tranquilidad y disfrutar al máximo de las bajadas, de los senderos más angostos, de las tiraleras técnicas, de los peraltes y de los saltos. Como dijimos al principio, son la puerta de entrada a la cara más divertida de la montaña, con un desembolso muy contenido y prestaciones muy dignas que se acercan bastante a las de las dobles de esta disciplina, sobre todo en el caso de la GT Zascar LT. La Caron del Trail SE, a cambio de su menor agresividad, nos ofrece algo más de polivalencia por su geometría y su cuadro, ya que simplemente cambiándole las cubiertas podríamos sacarle partido para otro tipo de usos. Las dos son una excelente opción, sobre todo para los ciclistas que quieren iniciarse en el trail con un reducido desembolso o los que simplemente buscan la simplicidad de mantenimiento de las bicis rígidas pero con garantías para afrontar los tramos más técnicos o bajar muy muy rápido por las pistas y senderos habituales. Confiamos en haber aclarado el novedoso concepto de las bicis de trail rígidas y que a algunos os hayamos descubierto una interesante opción para la elección de vuestra próxima bicicleta. Y como siempre, pues nos despedimos con una sonrisa. Ese tipo que entra en la farmacia y dice, perdone, ¿Me da un ácido acetil salicílico? ¿Se refiere a una aspirina? Eso, joder, que nunca me acuerdo. <risa> Muchas gracias a todos. No olvidéis suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.